Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déballage d'une vraie euh, figurine. Euh, parce que la dernière figurine que j'ai déballée, c'était une fausse figurine à 3,50€ avec une plaque métallique pour pour faire un petit peu le poids, etc. Donc cette figurine, malheureusement, elle a fini à la poubelle parce que c'était tellement une daube que vraiment, je ne pouvais pas la mettre euh, au beau milieu de toutes mes figurines. Donc ça faisait vraiment, vraiment tâche. Donc du coup, elle a fini à la poubelle. Donc cette fois-ci, on va déballer une vraie euh, figurine Dragon Ball. Donc on va avoir celle-ci. Ce sont euh, des figurines qui font partie de la catégorie fesses, Sangoku fesses de chez Ban Presto. Voilà, donc ici c'est une, euh, une vraie, donc avec le, le petit logo de la Toei qui est là, voilà. Et les trois fameux scotch. Donc je vais ouvrir le merdier, on y va. Un scotch, deux scotch, trois scotch, voilà. Alors c'est une figurine qui m'a coûté 10 euros, 10 euros 50 à peu près, voilà, un hein, gros sommaire d'eau, voilà, donc là on a le numéro de série, on a la fameuse cale avec la grosse cale à l'intérieur, voilà, ok, 71 808, ok, donc du coup je vais quand même l'ouvrir ici parce que comme je vais les aplatir ensuite pour pouvoir les ranger, je vais en profiter pour l'ouvrir par là, tant que j'y suis, voilà, hop, et voilà, bien, donc ça c'est fait. Ensuite, voyons voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors oui, donc elle m'a coûté 10,50€. Alors je me suis un petit peu baladé dans le sur internet pour voir un petit peu le prix sur... auquel on pouvait le trouver sur Amazon ou sur quelques sites. Franchement, il euh, y, y a des prix qui sont complètement abusés parce que, bon, moi j'habite à Taïwan et donc évidemment je peux peut-être bénéficier de prix un peu plus intéressants que la majorité des gens qui résident en Europe étant donné que. Euh, Taïwan étant un pays quand même assez japanisé euh, surtout au niveau manga et culturel etc on peut trouver des figurines franchement moins chères qu'en France ou euh, peu importe bon ça je veux bien l'admettre mais quand on arrive à du multiplier par 3 parce que cette figurine je l'ai trouvée à 30 euros au moins cher sur Amazon il me semble ou sur un autre site et sur des sites je l'ai vu à 80 euros 80 euros et là, c'est juste une enfilade rectale, quoi. Je veux dire, 80 euros multiplié par 8. Et encore, moi, je l'ai acheté à 10,50 euros en sachant qu'évidemment que le magasin marge dessus. Donc, ça vaut moins de 10,50 euros. Donc, pour moi, honnêtement, cette, euh, cette figurine-là, je vous conseille d'y mettre au maximum euh, 20, 25 euros. Au-delà de 25 euros, pour moi, c'est purement une arnaque au niveau du prix, quoi. Ça n'a... Ce n'est pas justifié. Voilà. Euh, allez, on déballe ça. On déballe ça. Donc là, on voit encore les quatre parties. Puisqu'il y a quatre parties, donc on a quatre pochons en plastique séparés. Avec un, un socle qui, ma foi, est extrêmement gros. Putain. Est super grand, le socle. Le socle qui fait de diamètre euh, 14 cm, 14 cm quasiment, ce qui est quand même déjà assez énorme. Bien, allez, on y va, on va ouvrir, donc on va défaire la gueule pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bien, alors les cheveux sont couleur un petit peu, euh, c'est pas du jaune pétant, c'est couleur un petit peu, euh, comment dire, c'est un petit peu couleur crème quoi, on dirait du beige presque. Donc on va regarder un petit peu la tête de près, voir ce que ça donne. Donc là, les yeux sont bien faits, la peinture est plutôt bonne. Cette fois-ci, Sangoku a des dents, ce qui est quand même plutôt euh, logique euh, d'avoir des dents. Hein, pas comme sur la fake à 3,50€. On peut voir quelques, voilà, quelques dessins au niveau ici du torse. C'est un, un petit peu creusé, il y a quelques marques, quelques petites cicatrices. Ok, pas mal. Euh, le bras. Les doigts, alors ça, les doigts, c'est très important parce que... On peut vraiment voir si le travail est plutôt bien fait ou pas. Donc, regardez quand même, on peut voir. Alors, si je, vais, je vais voir si je peux faire un zoom là-dessus, mais c'est pas gagné. Euh, voilà. Donc, on voit bien quand même la partie, euh, la partie ongle séparée de la partie phalange. Donc, ça, c'est du très bon. Alors, c'est pas non plus de l'extrême précision. On est tout à fait d'accord, mais encore une fois, on est sur une figurine à 10,50 euros officielle. Hein, donc, euh, 
ne comparez pas ça avec euh, évidemment des figurines euh, Hot Toys ou, euh, ou Sideshow, évidemment, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là, euh, donc elle est plutôt bien faite, ouais, très très bien faite à ce niveau-là, ça me change de la, de la merdasse à 3,50€, au niveau des chaussures, cette fois-ci, ça a été bien peint, ça ne baffe pas, là il y a un petit point bleu par contre, donc je pense que c'est plutôt un, un défaut de cette figurine. Je ne pense pas que ce soit un défaut inhérent à toutes les figurines. Ah, en plus, ça peut s'enlever. Donc, parfait. En tout cas, je pense qu'on peut l'enlever. Il y a déjà une partie qui est partie. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, vous voyez, le point de bleu n'y est plus. D'accord. Donc, ça, c'est semi-rigide. Les semelles creusées. D'accord. Très bien. Plutôt sympa, d'accord, donc on va enfiler ça là-dedans. Ok, donc ça s'enfile plutôt bien et c'est assez solide, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'intérieur des mains, tiens, regardons un petit peu. Voilà, l'intérieur des mains, par contre, n'est pas terrible, vous voyez ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais euh, là, vous voyez là le trait, ça c'est un défaut de, de fabrication au niveau de l'intérieur des mains, là, parce qu'on voit clairement euh, quelque chose qui n'est pas naturel au niveau des lignes de main, hein, ça n'a rien à foutre là euh, voilà, enfin globalement ça reste quand même un, un défaut très 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 très, euh, très très faible ensuite euh, il suffit plus de mettre ça alors attendez, d'abord on va la peser alors elle est assez lourde hein. cette fois-ci il n'y a pas de plaque en fer pour euh, pour faire un poids factice alors comment je vais la foutre par contre, je vais la foutre comme ça voilà comme ça voilà, donc elle fait 250 grammes, ce qui est quand même une très très bonne, euh, ce qui est quand même un très très bon poids, 250 grammes, ça commence à faire quand même, pour euh, de hauteur, du haut jusqu'en bas, environ 22 cm. Hein. Si je prends euh, du haut de la crête ici jusqu'en bas des godasses, on est à peu près ouais, à 22 cm. Donc 22 cm, 250 grammes, ok, donc on est, pas... on est sur un bon ratio. Au niveau du poids, donc c'est quand même de la bonne qualité. Euh, ensuite, on va mettre ça comme ça. Il ne reste plus qu'à mettre ça comme ça. Hop, hop. Et voilà, elle est mise. Donc voilà, la Sangoku euh, édition fesse. <rire> bon, je ne vais peut-être pas l'appeler édition fesse, parce que ça fait un peu bizarre. Euh, édition FES plutôt. Euh, très très bonne finition bon quelques petits problèmes ici à l'intérieur de la main euh, légèrement on peut voir une, une marque plastique qui n'a rien à foutre là euh, j'aime bien la couleur des cheveux du coup là ça change un petit peu d'avoir toujours des couleurs jaunes flashy je trouve que cette couleur là est assez sympa du coup et puis bon les yeux de ce qu'on peut voir les yeux sont vraiment euh, bien dessinés il n'y a pas de bavure alors je vais essayer de montrer ça mais c'est chaud voilà. Ok. Et donc, le poids final avec le... Euh... Alors, là, par contre, ça ne va pas rentrer. Là. Et on va faire ça comment on va faire ça comme ça. Non, on va pas... Ah ben non, c'est un ballon puisque ça pose de l'autre côté. Je suis con. Et comment on va faire ça 200... 291. Attendez, hop. 291 grammes avec le socle voilà et donc prévoyez à peu près 14 cm au sol pour pouvoir mettre votre figurine voilà donc très très belle figurine très jolie très stylée avec une bonne tête de vénère de Sangoku et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous